সো হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু বং পিনপিসি আবার একটা ইন্ডিয়ান ফুটবলের ভিডিওতে প্রত্যেককে ওয়েলকাম তিনটে মেন টপিক রয়েছে তিনটে মেজর ব্যাপার রয়েছে ডিলেট ডিসকাশনে ঢুকবো যে আমাদের প্রথম ব্যাপারটা হচ্ছে একটা গোল মেশিনকে আমরা পেয়ে গেছি এবং যখন ডুরান্ড কাপ চলেছে তখন এই প্লেয়ারকে নিয়ে কথা বলেছি আইএসএল এর শুরু সময় থেকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে একটা নাম ঘোরাফেরা করেছে সেটা হচ্ছে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফ সির এইবারের নতুন সিগনেচার বা নতুন স্কাউট করে আনা প্লেয়ার আলাদিন আজারাই মরক্কান স্ট্রাইকার ফরওয়ার্ড উইঙ্গার কি বলবো তাকে আমি আ কমপ্লিট অ্যাটাকার টানা আটটা ম্যাচে এগারোটা গোল হয়ে গেল এবং তাকে যদি সিগনেচার অফ দ্য সিজন বা স্কাউট অফ দ্য সিজন বলা হয় আমার মনে হয় না এখানে কারোর কোনো রাগ হওয়ার জায়গা থাকবে বলে কারণ আটটা ম্যাচে এগারোটা গোল চারটে অ্যাসিস্ট এরকম চলতে থাকলে চব্বিশটা ম্যাচ হবে লিগে এর আগে যে রেকর্ড ছিল কোরো ওগবেচে তাদের সেই রেকর্ড কিন্তু ভেঙে ছুড়ে ছারখার হয়ে যাবে অর্থাৎ একটা সিজনে গোটা আইএসএল এর মধ্যে সব থেকে বেশি গোল করার রেকর্ড আলাদিন আজারি কিন্তু নিজের পকেটে পুরে নেবে আর শুধু তা না রেকর্ডের কথা যদি বলা হয় তাহলে এ যাবত যত আইএসএল খেলা প্লেয়ার রয়েছে এই এগারো নম্বর সিজন অব্দি আলাদিন আজারাই প্রথম প্লেয়ার যে প্রথম ডেবিউ ম্যাচ থেকে আইএসএল এর টানা আটটা ম্যাচে গোল করলো এর আগে শুধুমাত্র কালু উচের ছিল ডেবিউ থেকে না আটটা ম্যাচে টানা গোল ছিল ডেবিউ ম্যাচে নয় আবারও বলা ভালো শেষের দিকের আটটা ম্যাচে গোল ছিল সেই রেকর্ডকেও কিন্তু আলাদিন আজারি আজকে ছুঁয়ে ফেলেছে কিন্তু নিজে যে রেকর্ডটা তৈরি করেছে সেই রেকর্ড আমার মনে হয় না সামনের দিকে আরও কোনো দুর্ধর্ষ প্লেয়ার না সব দি এই রেকর্ডকে ছুঁতে বা ভাঙতে পারবে প্রথম পাঁচটা ম্যাচে তো একটা করে গোল করছিল ভালো কথা লাস্ট তিনটে ম্যাচে এবার ধরেছে ডাবল করে গোল করা এর পরের ম্যাচে হয়তো আমরা দেখব হ্যাট্রিক মেরে দিচ্ছে তো রীতিমতো সেরা ফর্মে রয়েছে বিস্ট ফর্মে রয়েছে এবং আমার মনে হয় যে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফ বা পাঞ্জাব এফ এই টিমগুলোকে দেখে আমাদের অনেক টিমের কিন্তু শেখার রয়েছে যে স্কাউট অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস যে নামের সেইভাবে পরিচিতি নেই যে নামকে নিয়ে কোনো আলোচনা ছিল না মিডিয়াতে কোনো হাইপ ছিল না কেউই আমরা কথা বলিনি যে নামকে নিয়ে সেই নামটাই যখন ডুরান্ড কাপ হয়েছে তখন সেই টিমকে চ্যাম্পিয়ন করেছে সেই নামটা যখন আইএসএল শুরু হয়েছে শুরুর সময় থেকে টানা আটটা ম্যাচ অবধি সেই নামটা আমাদের চর্চার কেন্দ্র বিন্দুতে থেকেছে এই প্লেয়ারটা শুধুমাত্র একজন গোল গেটার না এই প্লেয়ারটা ভীষণ বড় একজন সুযোগ সন্ধানী প্লেয়ার আজকে যদি সেকেন্ড গোলটাকে একবার কেউ আমরা রিমাইন্ড করি তাহলে দেখব যে গোলকিপারের মিস্টেক ডিফেন্ডারদের পজিশান না নেওয়া সেটাকে একজন ফরওয়ার্ড কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে এবং তার পাশাপাশি এগারোটা গোলের পাশাপাশি চারটে অ্যাসিস্ট হয়ে গেছে আরও হয়তো অ্যাসিস্ট হবে এখনো ষোলোটা ম্যাচ লিগ স্টেজে বাকি রয়েছে তারপর যদি নর্থ ইস্ট টপ সিক্সে কোয়ালিফাই করতে পারে নক আউটসে যেতে পারে তাহলে আরও ম্যাচ নর্থ ইস্ট পাবে আরও ম্যাচ আলাদিন আজারাই পাবে ফিট থাকলে আমার আন্দাজ এখান থেকে মনে হয় যে কুড়ি থেকে বাইশটা গোল এবং তার পাশাপাশি সাত থেকে আটটা অ্যাসিস্ট সিজনের শেষে কিন্তু আলাদিন আজারাইয়ের পাশে লেখা থাকবে এই ফর্মটা এবং এই ফিটনেসটা ও যদি কন্টিনিউয়াসলি নিয়ে যেতে পারে এবং সব থেকে বড় প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে টিম ম্যান হয়ে গেছে যখন নিজের হ্যাট্রিকের চান্স রয়েছে তখনও কিন্তু যে খুব অ্যাবজার্ড কিছু চান্স নিয়েছে বল নষ্ট করেছে এরকম না রীতিমতো বল বাড়িয়েছে বারবার গোল স্কোরিং সিচুয়েশন তৈরি করেছে যদিও আনলাকি ওয়েতে আজকে আমি বলবো যে নর্থ ইস্ট ম্যাচটা ড্র করেছে যেতা উচিত ছিল যে চান্স নর্থ ইস্ট ক্রিয়েট করেছে হয়তো বেঙ্গালুরুর ক্ষেত্রে অলওয়েজ একটা ফেভারেবল ম্যাচ ছিল টান টান ম্যাচ হয়েছে এন্ড টু এন্ড গেম হয়েছে কিন্তু আবারও বলবো যে আলাদিন আজারি যেভাবে নিজে খেলেছে খেলা তৈরি করেছে টিমমেটদেরকে যেভাবে হেল্প করছে যেভাবে কম্বাইন্ড লাগছে পুরো টিমটাকে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে কিন্তু এই মরকান স্ট্রাইকার সেরা ফর্মে রয়েছে আর ইন্ডিয়ান ফুটবল আমি দেখছিলাম বা একটা সময় অব্দি আমরা আলোচনাও করেছি বহু জায়গাতে যে মরক্কো থেকে আসা প্লেয়াররা যারা আইএসএল এসেছে তারা এখনও অবধি কিন্তু ফ্লপ হয়নি যদি আহমেদ জাহুর কথা বলি যদি হুগো বুমোর কথা বলি যদি হুগো বুমো ফ্রেঞ্চ মরক্কান দুটো পার্টি ধরা হয় যদি আমরা নোয়া সাদাবির কথা বলি যদি আমরা বেমাম মেরের কথা বলি আর যদি এই লেটেস্ট নাম অর্থাৎ আমরা যদি আলাদিন আজার আয়ের কথা বলি তাহলে এখনও অবধি কোনো প্লেয়ার কিন্তু মরক্কো থেকে এসেছে আর আইএসএলে ফ্লপ করেছে এরকম কিন্তু হয়নি তো দেখা যাক ফাইনালি সিজন শেষে এই গোল মেশিন কোথায় গিয়ে নিজের ট্যালিকে পৌঁছে নিয়ে যায় এবং তাকে ধরার মতো কোনো প্লেয়ার সামনের দিকে আর কে এগিয়ে আসে আদেও কেউ পারে কি না অন্তত পক্ষে চোদ্দো পনেরোটা ম্যাচ হয়ে যাওয়ার পর থেকে যারা পেছনের দিকে রয়েছে তাদেরকে পরের ম্যাচগুলো থেকে গাদা গাদা গোল করতে হবে মানে শুধু তাদেরকে গোল করতে হবে তাছাড়া আর কাউকে গোল করা চলবে না যাই হয়ে যাক না কেন আদারওয়াইজ কিন্তু আলাদিন আজারি নিজেকে যে জায়গাতে ন
ফাইনালি কোথায় গিয়ে শেষ করে দেখবো নেক্সট যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে কালকে কিন্তু রয়েছে ডার্বি ইস্ট উইঙ্গল ভার্সেস মহাবডন স্পোর্টিং ম্যাচ সেকেন্ড ম্যাচ রয়েছে কালকে ডাবল ম্যাচ রয়েছে সেই ম্যাচের তিনটে বিষয় এক হচ্ছে কোন প্লেয়ারদের উপর সব থেকে বেশি দুটো টিমের সাপোর্টাররা ফোকাসড থাকবে কারা ম্যাচ উইনার হতে পারে যদি ইস্ট বেঙ্গলের কথা বলি তাহলে অবশ্যই তিনজন নাম আমি বেছে নিয়েছি এক অবভিয়াসলি আনোয়ার আলী ডিফেন্সকে ডিফেন্সকে লিড করার ডিফেন্সের টিমকে কোথাও নির্ভরতা দেওয়া এটাই মুহূর্তে আনোয়ার আলী করছে দু নম্বর নামটা অবশ্যই মদি তালাল তার হাতে ক্রিয়েটিভিটি থাকছে অ্যান্ড থার্ড প্লেয়ার অবভিয়াসলি যে এফসি চ্যালেঞ্জ লিগের টপ স্কোরার আপাত হতো সেই দিমিত্রিয়স ডিয়ামান্টোস কারণ গোল করতে হবে গোল করে পয়েন্ট নিয়ে আসতে হবে ম্যাচ জিততে হবে আর যদি মহামেডন স্পোর্টিংয়ের কথা বলি তাহলে নতুন আসার ডিফেন্ডার ওগিয়ের এই প্লেয়ারটা অন্তত পক্ষে প্রথম ম্যাচ আমার ভালো লেগেছে সেকেন্ড প্লেয়ার অবভিয়াসলি মির্জাল অল কাসিমোভ সিজন লং ক্যাম্পেনার এবং দীর্ঘদিন ধরে মহামেডন স্পোর্টিংয়ের সাথে থাকার ফলে কোথাও কলকাতার এনভায়রনমেন্টটাকে খুব ভালো করে চেনে এবং ইস্ট বেঙ্গল ঠিক কী ধরনের প্লেয়ার সেটা কাসিমোভ জানে তো কাসিমোভের ওপরেও কিন্তু মাঝমাঠ কন্ট্রোলের দায়িত্বটা থাকবে অ্যান্ড অবভিয়াসলি ইস্ট বেঙ্গলের যে ক্রিয়েটিভিটিগুলো থাকবে সেটাকে আটকানোর কাজ কিন্তু মির্জালের ওপর থাকবে এবং থার্ড প্লেয়ার অবভিয়াসলি মহামেডন স্পোর্টিংয়ের আমার মতে বেস্ট প্লেয়ার সেটা হচ্ছে অ্যালেক্সিস গোমস এই প্লেয়ারটার ওপরে কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি এবং গোল স্কোরিং দুটো জায়গাতে মহামেডন স্পোর্টিংয়ের ফ্যানরা তাকিয়ে থাকবে সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে যে দুটো টিমের জন্য সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ কি কি আসতে যাচ্ছে একদিকে ইস্ট বেঙ্গলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে আইএসএল বা আদার্স টুর্নামেন্টে ইন্ডিয়ান সয়েলে ফেল করার পর যেভাবে ইস্ট বেঙ্গল পাহাড় থেকে মানে ভুটান থেকে ভালো খেলে ফিরে এসেছে সেই একটা পাহাড় প্রমাণ চাপ থাকবে ইস্ট বেঙ্গলের কাছে যে আইএসএলও সেই খেলাটাকে কন্টিনিউ করতে হবে কারণ আমরা দীর্ঘদিন ধরে কথা বলেছি যে ইস্ট বেঙ্গল কামব্যাক করেছে ঠিক কথা ইস্ট বেঙ্গল পারোতে খেলতে গেছে মানে ভুটানে খেলতে গেছে সেখানে পারোর সাথে ড্র করেছে বসুন্ধরাকে হারিয়েছে নেজমে যেই লেবাননের টিমটা ইন্ডিয়ান ফুটবলের থেকে অনেক বেটার একটা টিম তাদেরকে হারিয়েছে এবং নক আউটের জন্য কোয়ালিফাই করেছে তো সেই যে ধারাটা সেই যে কোয়ালিটি ফুটবলটা সেটাকে ধরে রাখতে হবে সেটাকে কোথাও ইন্ডিয়ান সয়েলে এসে রিফ্লেক্স করতে হবে তো সেই জায়গাটা আমার মনে হয় যে ইস্ট বেঙ্গলের যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জে নিজেদের ফর্মকে ধরে রাখাটা সাকসেস ধরে রাখাটা সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জের কারণ হয় আর উল্টো দিকে যদি মহামেডান স্পোর্টিংয়ের কথা বলি তাহলে মহামেডান স্পোর্টিং রয়েছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যে প্রথম ডার্বি মোহনবাগান ইনস্টে হেরেছে মহামেডান স্পোর্টিং এবং তখন আন্দ্রে চেডনি সব তিনি জানিয়েছিলেন যে দুটো টিমের কোথাও যে ফারাক রয়েছে বা আইএসএল আই লিগের যে ফারাক রয়েছে সেটা প্লেয়াররা পরিষ্কার বুঝতে পারছে বা তিনিও বুঝতে পারছেন তো সেটাকে কাটিয়ে উঠতে হবে এবার আর সে এক্সকিউজ চলবে না কারণ ফ্যানরা কিন্তু দুদিকে তাকিয়ে রয়েছে যে মোহন বাগানের কাছে দুটো টিমই হেরেছে তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে কোন ফ্যান বেসের মুখে হাসি ফোটে এবং ফ্যান বেসের মুখে মেনলি হাসি ফোটানো এটা আমার মনে হয় যে মহামেডান স্পোর্টিং রয়েছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ তো দেখা যাক কি হয় আলটিমেট কোন টিম চ্যালেঞ্জকে ওভারকাম করতে পারে আর যদি দুটো টিমের বেস্ট ইলেভেনের কথা বলি তাহলে প্রথমে বলবো মহামেডান স্পোর্টিংয়ের কথা গোলে পদম ছেত্রী রাইট ব্যাকে জুইডিকা কিন্তু আমার মনে হয় যে হুসেন সাজাদ পারিকেও ট্রাই করতে পারেন কোচ দুজন সেন্টার ব্যাক পজিশনে কি হবে সেখানে কি ইন্ডিয়ান এবং ফরেন কম্বিনেশন না ইস্ট বেঙ্গলের বর্তমান ফর্ম বা মহামেডান স্পোর্টিংয়ের ফিরে আসার কথা ভেবে দুজন বিদেশি সেন্টার ব্যাকের রাস্তাতে এখানে কোচ হাঁটেন সেটাই দেখা যদি দুজন বিদেশি সেন্টার ব্যাক স্টার্ট করে তাহলে অবশ্যই আজই এবং তার সাথে ওগিয়ের দেখা যাক আমি এখানে বাজি রাখছি আদারওয়াইজ বোরা বা ওগিয়ের এই জুটিটা খুব একটা খারাপ হবে না লেফট ব্যাকে জোরিং লিয়ানার রালতে ভালো খেলছে মোটামুটি ইম্প্রেসিভ রয়েছে লাস্ট ম্যাচকে ধরে লাভ নেই হায়দ্রাবাদ গ্রুপুরি এক্সপোজ করে দিয়েছিল পুরো ডিফেন্স লাইনকে তো জোরিং লিয়ানার রালতেও স্টার্ট করতে পারে মাঝ মাঠে মির্জাল অল কাসিমোভ তার উপরে অনেকটা দায়িত্ব থাকবে এবং অমরজিতের পাশাপাশি বিকাশকে হয়তো মাঝ মাঠে আন্দ্রে চেন্নি সব স্টার্ট করাতে পারেন ফরওয়ার্ডে কি হয় যদি দুজন বিদেশি সেন্টার ব্যাক স্টার্ট করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয়তো অ্যালেক্সিস গোমেজের সাথে মাকান উইঙ্কেল ছোটে স্টার্ট করবে ফরওয়ার্ডে আর যদি একজন বিদেশি সেন্টার ব্যাকের সাথে গৌরব বোরা স্টার্ট করে তাহলে হয়তো ফরওয়ার্ডে কার্লুস ফ্রাঙ্কা এবং অ্যালেক্সিস গোমেজ অর্থাৎ ফরওয়ার্ডের ডাবল ফরেন প্লেয়ার দিয়ে হয়তো চেন্নি সব তিনি স্টার্ট করবেন তো দেখা যাক ডিফেন্স না ফরওয়ার্ড কোথায় ডাবল বিদেশি প্লেয়ার তিনি স্টার্ট করান সেই দিকে আমরা থাকিয়ে থাকবো অর্থাৎ কোন জায়গাটাকে তিনি শুরু থেকে প্রায়োরিটি দিতে চাইছেন ডিফেন্স অর ফরওয়ার্ড ইস্ট বেঙ্গলে যদি স্টার্টিং ইলেভেনের কথা বলি বেস্ট পসিবল স্টার্টিং ইলেভেন তাহলে অবশ্যই গোলে প্রভসুকন সিং গিল ঠিকঠাক ফর্মে রয়েছে কাজে লাগানো অবশ্যই এখানে অস্কার ব্রুজোর ক্ষেত্রে খুব একটা প্রবলেম হবে
সেন্ট্রাল মিডফিল্ডে এবং সেখানে সাউল ক্রেসপোর সাথে পার্টনারশিপে অবশ্যই সৌভিক চক্রবর্তী থাকতে চলেছে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ড জোনটাতে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডে মাদি তালাল দুটো উইংয়ে মাহেশ এবং নান্দা ঠিকঠাক ফর্মে রয়েছে দেখা যায় কি হয় মাহেশকে রাইটে আরও অনেক ওয়ার্কলোড নিতে হবে এবং সেন্টার ফরওয়ার্ডে দিমিত্রিয়স ডিএম অন্ডোকোস এটা আমার মতে ইস্ট বেঙ্গলের জন্য বেস্ট পসিবল স্টার্টিং ইলেভেন তোমাদের মতে কি ওপিনিয়ন অবশ্যই শেয়ার করে জানাতে থাকো লাস্ট যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা অবশ্যই কিন্তু মোহন বাগানে পরশু দিনকে ওড়িশার বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে কিন্তু সেই ম্যাচের আগে একটা বড় সমস্যা যে গ্রেগ স্টিওয়ার্টের হালকা একটা ইঞ্জুরি তো সেই ম্যাচ নিয়ে কালকে ডিটেলসে কথা বলা যাবে একটা প্রিভিউ অবশ্যই আমি দেব গ্রেগ স্টিওয়ার্টের একটা হালকা ইঞ্জুরির আপডেট পাওয়া যাচ্ছে তবে এখনও অবধি কালকে যে ট্রেনিং সেশনটা রয়েছে সেটা হোসে মলিনা দেখতে চাইছেন এবং তারপরে তিনি ফাইনাল ডিসিশন নিতে চাইছেন টিমের সাথে কিন্তু রয়েছে গ্রেগ স্টিওয়ার্ট তো দেখা যাক কি হয় এখনও অবধি কিন্তু যা আপডেট পাওয়া যাচ্ছে যে সেই ইঞ্জুরির কারণে খুব একটা রিস্ক কিন্তু হোসে মলিনা তিনি নিতে চাইছেন না কারণ লংয়ের সিজনের জন্য হোসে মলিনা গ্রেগ স্টুয়ার্টকে অনেক বেশি ফিট অবস্থায় চাইছেন অনেক বেশি ফ্রেশ এনার্জেটিক অবস্থাতে চাইছেন তো সেই জায়গাতে তিনি খুব একটা রিস্ক নিতে চাইবেন না সেই পজিশনে খেলার জন্য অবভিয়াসলি দিমিত্রস পেত্রতস রয়েছে যার এখনও অবধি এই সিজনে সেই যে কোথাও স্ফুলিঙ্গটা সেই যে কোথাও একটা আলাদা খেলা আমরা পেত্রতোষে সে থাকে মানে থেকে দেখতে চাই সেটা এখনও অবধি দেখতে পাইনি তো সেটা আমরা দেখার অপেক্ষায় রয়েছে এমনও হতে পারে যে পরশু দিনকের ওড়িশা ম্যাচটা তো হয়তো দিমি স্টার্ট করলো এবং সেই যে ভিনটেজ দিমি সেই যে আলাদা লেভেলের একটা ফুটবল দিমি লাস্ট দুটো সিজনে আমাদেরকে দিয়েছে সেটা কোথাও আবারও ওড়িশা ম্যাচেই ফিরে এলো তো দেখা যাক কি হয় যে প্লেয়ারটা লাস্ট কয়েকটা ম্যাচে গেম চেঞ্জার হয়েছে বা ওভারঅল টিমটার চালিকা শক্তি হয়েছে সেই টিমের প্লেয়ারকে সেই প্লেয়ারকে যদি টিমের কোচ না পান তাহলে সেই ক্ষেত্রে কীরকম স্ট্র্যাটেজি হয় সেটাও দেখার বিষয় হবে তো এটা নিয়ে কালকে আরও ডিটেলসে কথা বলা যাবে তো গ্রেগ স্টুয়ার্ট যদি না খেলে তোমরা কে কে মিস করতে চলেছো আর পেত্র তো যদি ফার্স্ট ইলেভেনে ফিরে আসে কে কে এনজয় করতে চলেছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও এই ভিডিওটা এই অবধি ভালো লাগলে লাইক করো শেয়ার করো যা যা ওপিনিয়ন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে থাকো দেখা হবে পরের ভিডিওতে টিল দেন সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকো আর হ্যাঁ ক্রিকেটের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কারণ ক্রিকেট ফিভার কিন্তু অন রয়েছে বং পিএনপিসি ক্রিকেটে কিন্তু রেগুলার বেসিসে ভিডিও আসছে থ্যাংক ইউ গুড বাই অ্যান্ড গুড নাইট